ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತು ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತಿರ್ಬೋದು ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಐ ಎ ಆಫೀಸರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಬಿ ಹೆಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಬಂದು ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಬಂದು ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗ್ರಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ವಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಸೂರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಅವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಡ್ರ್ ಆಗಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗಿನಿಂದ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಂಥವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೂ ನಮಗೊಬ್ರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರಿಂದನೂ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತಂದೆನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರು ಸರ್ ನನಗೆ ನಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಆ ನಂತರ ಐ ಎ ಎಸ್ಸನ್ನು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಇ ಓ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಜನಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಸೊ ಸರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಸೊ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಕ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕನಸು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಕನಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಬಾಲ್ಯದಿಂದನೇ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಮರಣದ ನಂತರ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಎರಡು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರವ್ಯೂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಾನು ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಲೂಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಭಾಳ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೆಂದರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಏನು ಒಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಹುದ್ದೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮತ್ತು ಆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟನ ನೀಡಿತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದವು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಂಗಾಯಿತು ಎಷ್ಟೋ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದೇ ತಪ್ಪು ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಯಿತು ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಷ್ಟನ ಕೊಡ್ತು ಸೊ ಅಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಸೇವೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಆ ಒಂದು ರೋಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾವ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತು ಹಾಗ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ತುರ್ತಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ
यादे वंदु सूचने का लेर लीला ऐकन थे लेते हैं इधो वंदु होसदा गिरता कंथा वंदु सांक्रमिक रोगा इधो यावरी ते हर्ड ते न दो कुडा यार भी गोते लीला सो नम्बो कुडा only by trial and error ना वो कुडा अदना यावरी ते निभाएँ सेव कोन अदना ना वो अतरा आ संदर्भ तकन्ते तक्षण तक्षण तीर माने गलन तगत कोण्डो ना वो नियंत्रण हो ना मार्ली के शादी आयतो मते प्रथम बारी के ना वो ये नो विश्व दले ने प्रथम बारी के बेंगलोर मानगर पाली के हेली ना वो वार रूम अन्ना सेटअप मारी थी अंदर से वार रूम मानते हर दरे आ आ आ आ वंदो इधर तराई इरता कंथा वंदो स्टूडि� अदरली ना हो संपूर्ण आगेर तक अंतर याला इंफ्रास्ट्रक्चर ना मैप मारी दी अंदर याली प्राइमरी हेल्थ सेंटर दे प्राइमरी हेल्थ यूनिट ली दे हॉस्पिटल गले ले ली दावे मते एम्बुलेंस गले स्थित दावे ये ने नो हेल्थ डी हेल्थ के रिल संबंध पर अंतर याला माहिती गले ना अली हाक तक अंतर दो संदर्भ दली ना हो अपार्टमेंट्स गले ली ये संक्रमित कर रोगों गले बंदा आगा इडी अपार्टमेंट ने ना हो उन दो जोन अंता कंटेनमेंट जोन अंता ना हो मार्ट है इडी मध्य लगे आन अंतर दियो से गले ली मेल गले इरता कंधा वन फ्लैटो मत क्या गले इरता कंधा मात्रा सो ये उन दो वार रूम अली ना सेटअप मार्� Jadi, kalau orang pasien itu identify ader, adik kiau riti, nau respond marbeko, orang ni kiau riti isolation kerjakan lagi, orang ni treatment marbeko. Mata, apa pradesha mana kiau riti isu situ orang kapar kolbeko, beri orang kiau vali hoki, mata kiau kuda pasien sahut beri orang utar dali, tarikat takkan thau orang dikhal zaman mar takkan tu. Ini semua orang kuda monitor marli ke, nau ini waru mana setup marli, adu in fact Ipat nalar ku gente kelali, na wadah na, na setup mardi ke sahdi aitu. Mata idu, i warum concepto, idi desa ke wando madri aitu, mata viswa ke ne wando madri aitu. I wando ye na setup mardi je, adah na World Economic Forum mantha ye ni de, samste viswa samste ide. Adu kuda, nama wando effort na recognize mardi, awru wando documentan kuda mardi tarah. आन अंतर दली नम्मा माधरे दली वारु मन्ना इडी स्मार्ट सिटी मिशन नंते ये निदे आ स्मार्ट सिटी मिशन ना उर कुडा आदना आइके मार्ग कुण्डो ये ला स्मार्ट सिटी कल दली आदना अलवर्स तक अंतर वंदु कैल्स मन्ना मरी जारे इधो वंदु निजो आगे तक अंतर वंदु चैलेंज आगे अब तो वारु मनो कॉन्सेप्ट अष्ट इंटरनेशनल लेवल के वधन तो फेमस है अगर अंदर निज्वाग लो कुशी सो इन्ना इधर बगे मातर ना सौरा जीवन अच्छा रित्रे नू प्रतियोंन तेल कोणा वंदु चली हागे नमः मातना मुंदु वर्षना सर वारु मन तहेल ताई दरे सो एक स्मार्ट सिटी और कुडा दिन अल्वर्स कुलो अष्ट दुड्ड सर या कंदरे इधो इंटरनेशनल मट्टे के सक्सेस ना कंडी दें इंद्रे तुम बहुत खुशी हैं आदर ली आवं दो वारु मन्ना सेटअप मार्ग वगैरह नाम के तक्षण के उन दो जागा वन उड़क बे कहे तो मतलब बीबीएमपीएल ही ना इस तक अंतर जागा दली ना वो तक्षण गुरतिसी अली और ये आदर के संबंध पटन था उन दो प्रो डिजिटल � इम्मीडिएट आगे बंदो, नम्बर 24 अवर सली आज ने लाभ पूर्ति वीडियो वालो वो दल्ला सेरी, आदरली ये स्टू सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी तो अंतर है दरे वीडियो वंदु सावरा जनत जेते के वट्टी के वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्ता कंता वंदु फैसिलिटी है ना ना वो क्रिएट मार्ज भी, आदरी इंदर नम्बर बाराष्टो � ना वो वीडियो कॉन्फ्रेंस मुकांत्रा ये लर ना कनेक्ट मार कुण्डो आउर के नेहरू आगे ना वो माहिती गला ना कोटक करता दो या वृति प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ना मार को बेको कहीं तोड़ी दर जब दो मते नेगेटिव आधा का ये नो प्रिकॉशंस तो कर बेको वन दे फैमिली ले वब्बर का आधा का आउर ने या वृति सोल्पा 
ಬೇರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಓ ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಗರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಅದರ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾಗರ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸವಣೂರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಯು ಎ ಇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಗ್ಳೂ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಸ್ಟಮ್ಸು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರಕ್ಕೆ ಅವರು ದುಬೈಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು ಕೂಡ ಬಾಂಬೆವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಆ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಸಿವಿಲೇಷನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಿವಂಗತ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನೇ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನೇರವಾಗಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿತು ಆ ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿ ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು 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 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲ
ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು ನಂತರ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಐದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಐದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಮಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಖಾದಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಕುಂಬ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಖಾದಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾದಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾದಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಹೌದು ಓಕೆ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಯಾವ ಜಾಗದ ತುಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಹ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಹಂ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡತದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಆತ್ಮಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಏನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಪಿ ಓನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗೋದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಜಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವರೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಇವಾಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಟ್ಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಗೆರೆನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವನು ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಂಥ ಊರು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡ ಬೇಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದಾಗ ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರಾಗಿದೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನಿದೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾವುಗಡ ನನಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ ನನಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸ್ವಂತ ಸಮುದಾಯದವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ
ಸೊ ಇವರು ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾನಾದರೂ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಮರ್ಥಕ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಕೊರಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತಾಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾರಿ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಹೌದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಇವಾಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ನೀತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವು ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಮುಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತದ್ದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಹೆನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಳಿಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ನೀವು ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನು ಟಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹೊರತು ಯಾವತ್ತೂ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದಂತೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಒಂದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಏನು ಅವರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಉತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ ಬರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಪಾವಗಡ ಮಧುಗಿರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಗೆರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾವಗಡ ಮತ್ತು ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಹಾಕಾರ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಆಹಾಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ 
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನಡೀಲಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಸಭೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೋರ್ಟಿಗೆರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಜಪ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಭೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಗರದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಸಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಶ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಟೈಮ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋವರೆಗೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಮೋಘ ಟಿ ವಿಯ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದಾಗಿತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಅಮುಕ್ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆಶಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮುಕ್ ಟಿ ವಿ ಎಂದೆಂದಿ